வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் திருப்பியும் ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான ஒரு வீடியோ பற்றி பேச வந்திருக்கோம் டாபிக் என்ன அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிங்கன்னா தாமரபரணி ஆற்று ஆற்றங்கரை நாகரிகம் தாமரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகத்திலேயே ரொம்ப முந்தைய நாகரிகம் தமிழ்நாட்டிலேயே ரொம்ப முந்தைய நாகரிகங்களில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவோட வரலாற்றையே பறைசாற்றுறதுல முக்கியமான ஒரு பங்கு உள்ள நாகரிகம் தான் தாமரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகம் அதில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த சைட்டை பற்றி நான் முக்கியமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஆதிச்சநல்லூர் இந்த சைட்டை பற்றி சொன்னோன்னா திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் மொத்தம் இந்தியாவே இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலப்பரப்புகளின் வரலாறை வந்து எடுத்து உரைக்க தான் இருக்குது இது எப்போ முதல் முதல்ல அட்டென்ஷன் வந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ண தரணும் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் டாக்டர் ஜேகர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கால்டுவெல் குக் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பிஷப் கால்டுவெல் டிராவிடின் லாங்குவேஜஸ்க்கு கம்பேரிட்டிவ் கிராமர் அதாவது ஒப்பிலக்கு நம்ம எழுதினார் அவரோட ரைட்டிங்ஸை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி வந்து இங்கே எக்ஸ்கிவேஷன்ஸ் மேற்கொண்டு இதில் கிடைச்ச பழமையான பொருட்கள் ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு கூட தகவல் தெரிய வருது எக்கச்சக்க ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வச்சுருக்கார் ஆனால் கிளியராக தெரில எங்கே அவர் வச்சுருக்கார் அப்படின்னு இதுக்கு அடுத்து இவர் இவரோட சேர்ந்து பண்ண டாக்டர் ஜேகரோட சேர்ந்து பண்ணது அப்போ திருநெல்வேலி கலெக்டராக இருந்தவரும் பிரிட்டிஷ் டைம்ஸில் நான் சொல்கிறது இப்போது எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் அப்போ கலெக்டராக இருந்தவரும் அப்போ திருநெல்வேலியில் உள்ள ஒரு இன்ஜினியரும் வந்தால் இதெல்லாம் பண்ணாங்க அடுத்தது அது ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் தெரிய வந்ததுனால அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வாளர் வந்து பண்ணுறாரு அவர் எப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்டி நைன் டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் எயிட்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு அகழ்வாய்வு பண்ணி ஒரு புக்கு வெளியிடுறாரு கேட்டலாக் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆன்டிக்விட்டிஸ் ஃப்ரம் ஆதிச்சநல்லூர் அண்ட் பெரும்பெயர் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் வெளியிடுறார் அதில் அவர் கொடுக்குற தகவல் என்னெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த டாக்டர் ஜேகரோட எக்ஸ்கவேஷன்ஸில் உள்ள பொருள் எல்லாமே பெர்லின் மியூசியத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை பெர்லின் மியூசியத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் கொடுக்குறார் இதுக்கு அடுத்து என்ன தான் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்கவேஷன் போனாலும் ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் இல்லை அதில் அப்புறம் திருப்பி எப்போ ஓரளவுக்கு பயங்கரமாக ஒரு எக்ஸ்கவேஷன்ஸை மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு காலகட்டங்களில் ஒரு மூணு வருஷம் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் திருப்பியும் நல்லா சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லலாம் இருந்தாலுமே அப்போ கண்டுபிடிச்ச ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் முழுசாக நம்ம கிடைக்கல பதினைஞ்சு வருடங்கள் கடந்தும் இன்னும் கிடைக்கல இருந்தாலும் சில ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இதோட நிலை என்ன இதில் மற்ற சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் டீப்பாக பேசலாம் வாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கண்டுபிடிச்ச பொருட்கள் எல்லாமே பீட்டா அனலிட்டிகா அப்படிங்கிற ஒரு லேப் மயாமியில் ஃப்ளோரிடா யூஎஸ்ஏல இருக்குது அங்கே அனுப்பப்பட்டுச்சு அதில் அனுப்பப்பட்டு அவங்க கார்பன் டேட்டிங் பண்ணாங்க கார்பன் டேட்டிங் ஒரு தனி மெத்தட் அதை பற்றி செப்பரேட்டாக வீடியோ போடலாம் எப்படி எப்படி நம்ம வந்து ஆண்டை கணிக்கிறோம் அப்படின்னு அதில் அவங்க கணித்து சொன்னது என்னென்னா நைன் நாட் ஃபைவ் பிசிஇ டு சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் பிசிஇ இது எதை குறிக்கு அப்படின்னா பிசிஇ ஃபார் பிஃபோர் காமனராக முன்னாடி அது வந்து பிசி பிஃபோர் கிறிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கிறிஸ்ட் ஏடி வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இப்போ இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நைன் நாட் ஃபைவ் பிசினா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒரு சிவிலைசேஷன் அதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அறுநூறுகள் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னக்கூட்டி இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இந்த பாட்ரிஸ் எல்லாமே அந்த டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே மனிதர்கள் வாழ்ந்துருக்கணும் ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் பழமையான ஒரு மக்கள் வாழ்ந்த இடம் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து நிறுவுது முதுமக்கள் தாலி போன்ற பல பொருட்கள் அங்கே கிடச்சிருக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் எடுத்த பொருட்கள்லாம் திருப்பி ஒரு டேட்டிங்ஸுக்கு அனுப்புகிறாங்க அதில் கிடச்ச ரிசல்ட் என்ன ஆயிரத்தி எண் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பிசிஇ கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ மூவாயிரத்தி எண்ணூறு வருஷம் பழமையானது அப்படிங்கிறத நிரூபிக்குது ரொம்ப மெஜஸ்டிக் ஏன்னா இதுக்கு இந்த பொருட்கள் இந்த வயசுனா இதுக்கு முந்தைய காலகட்டத்திலேருந்து எங்கள் மனிதர்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ ஒரு நாலாயிரம் வருஷம் வரலாறு இந்த இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு மீண்டும் உறுதிப்படுத்துது அதுக்கடுத்து
மேற்கொண்டு அதில் என்ன ரிசல்ட் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த எலும்பு கூடுகளோட டேட்டிங்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ பிசிஇ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எரர் மார்க் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் பழமையானது அதில் இருந்து நாலாயிரத்தி இரநூறு வருடங்களுக்கு முந்தையதாகவும் இருக்கலாம் பிந்தையது எழுநூறை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வா ஆண்டுகளுக்கு உள்ள அதுவாக இருக்கலாம் இந்த ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கலாம் அதிகபட்சமாக மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அது உள்ள காலகட்டமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மணிப்பூர் யூனிவர்சிட்டி பண்ண ஒரு ஃபைண்டிங் இது ரொம்பவே சிக்னிஃபிகெண்டான ஃபைண்டிங் ஸோ இப்போ மூணு ஃபைண்டிங் வந்துட்டு ஒன்று அந்த பாட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு பண்ண ஃபைண்டிங்ஸ் அப்புறம் ஹேர்ன்ஸ் மற்ற ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ண ஃபைண்டிங் அது மூவாயிரத்தி எண்ணூறு வருஷத்து பழமையாக நிரூபிச்சிச்சு அப்புறம் திருப்பி இந்த எலும்பு கூடுகளோட ஃபைண்டிங் இதெல்லாம் நிரூபிச்ச அப்புறமும் இன்னொரு ஃபைண்டிங் இருக்குது ராகவன் அப்படிங்க ஒருத்தர் அங்கே ஒரு மினரல் கண்டெக்ட்லாம் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள்லேருந்து நாலாயிரத்தி இரநூறு வருடத்துக்கு முந்தைய சிவிலிசேஷன் பா இது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா இதோட காலகட்டத்தை ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்மளால் அடைய முடியும் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய அது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு மினரல்ஸ்லேருந்து ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லேருந்து நிறைய டைம் பீரியட் கிடச்சிருக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே மனுஷங்க இருந்திருக்கணும் இன்னொரு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹேபிடேஷன் சைட் இல்லை பரியல் சைட் நூற்றி பதினாலு ஏக்கருக்கு பரியல் சைட் நூற்றி பதினாலு ஏக்கருமே பரியல் சைட்டு தானே அப்படின்னு இப்போ கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஆனால் மேஜர் போர்ஷன் வந்து பரியல் சைட் அப்போ புதைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய சிவிலைசேஷன் மக்கள் வாழ்வு இடம் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கான ப்ரூஃபும் கிடச்சிருக்கு ஆத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல மூவாயிரம் வருடங்கள் பழமையான பொருட்கள் கிடச்சிருக்கு அது மாதிரி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொற்கை பா பாண்டியர்களின் ஆதி தலைநகரம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு சங்க இலக்கியங்களில் அங்கேயுமே எக்ஸ்கேஷன் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணாயிரம் வருஷம் பழமையானது இந்த மாதிரி போயிட்டு ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் இன்னும் எக்ஸ்கேஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இன்னும் காலகட்டங்கள் நாலாயிரம் ஐந்தாயிரம் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஆத்தூர் மாதிரி சிவகலை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலையும் நிறைய ஃபைண்டிங்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது அதுவுமே ரொம்ப டைமிங்ஸை முன்னாடி தூக்கி போடுறதுன்னு சொல்லலாம் இந்த சிவிலிசேஷன் வந்து எப்போ எண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாமிரபரணி யார் வந்து தன்னோட கோர்ஸை மாற்றிக்கிட்ட டைமில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு வருஷம் வரைக்கும் இந்த டைம் பீரியடில் இருந்திருக்கலாம் இந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கலாம் இது அப்புறம் வாழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பழமையான சிவிலிசேஷன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு இன்னொரு சிக்னிஃபிகெண்டாக என்னென்னா ஒரு பானையோடு கிடச்சிருக்கு அதில் ஒரு பெண் வந்து விவசாயம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மோட்டிவ் இருக்குது ஸோ இதன் மூலமாக மூணாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தமிழர்கள் வந்து விவசாயத்தில் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க பெண்களும் அதில் பங்கேற்றிருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நிறுவ முடியுது அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஆர்டிஃபேக்ட் கிடச்சிருக்கு அங்கே வழிபாடு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா தாய் தேவ வழிபாடு நம்ம நாட்டில் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தாய் தேவ வழிபாடு ஃபெமினைன் ஃபார்ம் பெண்மைய ம புனிதமாக வழிபடக்கூடிய ஒரு முறை திருநெல்வேலியில் அந்த காலத்தில் ஆச்சநல்லூர் பகுதி மக்களில் மக்களுக்கு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இதை தவிர்த்து அயன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எக்கச்சக்க அயன் பொருளுக்கு அயனான பொருட்கள் இருக்குது அங்கே உருக்காலைகளே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான எக்கச்சக்க ப்ரூஃப்ஸும் இருக்குது சில இடத்துல கான்சன்ட்ரேட்டாக நிறைய அயன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதன் மூலமாக இங் உருக்கு டெக்னாலஜிக்குனே தனியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா பக்கத்தில் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொற்கை ஒரு பெரிய போர்ட் அப்போ மக்கள் வந்து நிறைய ட்ரேடிங்கில் ஈடுபட்டுருக்கலாம் ரொம்ப பெரிய எக் எக்கனாமிக்கல் ஹப்பாக அந்த இடம் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ப்ரூஃப்ஸ் ப்ரூஃபாக இது இருக்குது இதுக்கு அடுத்து இந்த மக்கள் எந்த இனம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி சில பேருக்கு வந்திருக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு ரிசர்ச் நடந்திருக்கு அதை பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதில் ரிசர்ச்சில் ஒரு நூற்றி எழுவதுலேருந்து நூற்றி எழுவத்தி நாலு எலும்பு கூடுகள் அதோட ஸ்கல்ஸ் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்காங்க நிறைய ஃபிசிக்கல் அந்த்ரபாலஜிக்கல் அந்த்ரபாலஜி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில் என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஹிந்து பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பரில் வெளியே வந்துச்சு ஓகே வாங்க காக்கசாய்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மங்கோலாய்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீக்ராய்டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஸ்ட்ரோலாய்டு ஃபைவ் பர்ச
எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அவங்க எதை டிராவிடின்னு சொல்கிறாங்களோ அது எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க எதை குறிச்சிருந்தாலும் முக்கியமாக பொதுவாக சொல்லலாம் மத்திய தரக்கிட மெடித்திய சைட்லேருந்து இல்லை வெஸ்ட் ஏசியா அந்த சைட்லேருந்து டிராவிடின் பீப்புள் வருவாங்க லாங்குவேஜ் வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறது பொதுவாக சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ட்ரெவிடியன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த காம்பௌண்ட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் மிக்ஸ்டு அதுலேயும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கலாம் மேஜர் வந்து காக்கோசைடு இன்னொன்று காக்கோசைடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாேருக்கும் வந்து தி யூரோப்பியன்ஸ் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாக போடுறேன் எல்லா யூரோப்பியன்ஸும் காக்கோசைட்ஸ் தான் ஆனால் எல்லா காக்கோசைட்ஸும் யூரோப்பியன்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை மங்கோலாய்டு அப்படிங்கிற ரேஸும் நீகராய்டு அப்படிங்கிற ரேஸும் இருக்குது இந்தியாலையும் இருக்குது நீகராய்டு ப்ரிவலண்ட் எங்கே தான் ஆஃப்ரிக்கா சப்சகரன் கீழே உள்ள அந்த ஆஃப்ரிக்கன் பகுதிகள் அப்புறம் மங்கோலாய்டு உங்களுக்கு தெரியும் மங்கோலியா சைனா ஜப்பான் இந்த சைடெல்லாம் மங்கோலாய்டு ஆஸ்ட்ரோலாய்டு வந்து கீழே டவுன் சவுத் ஆஸ்ட்ரேலியன் ஆபரிஜினல்ஸ்லாம் ஆஸ்ட்ரோலாய்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் அங்கே என்னென்ன இனக்கூறுகள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஜென்ரலான ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்குது சயின்டிஸ்ட்டை அடுத்தது இன்னொரு சிக்னிஃபிகெண்ட்டான ஃபைண்டிங்ஸ் அங்கே என்னென்னா அங்கே ஒன்லி புதைக்க மட்டும்தான் செஞ்சாங்களா அப்பா அப்படின்னு கேட்டேன்னா நிச்சயமாக ஒன்லி பரிங் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இல்லை அங்கே கிரீமேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஐ மீன் எரிச்சிருக்காங்க உடல்களை எரிச்சிருக்காங்க அதுக்கான ஆதாரமும் கிடச்சிருக்கு சில முதுமக்கள் தாளில் தான் வச்சுருந்துருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே அதில் சில இதில் முழு எலும்பு கூட இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு எலும்போட பகுதிகள் மட்டும் இருக்குது போன்ஸ் மட்டும் இருந்திருக்கு நிறைய கிரெயின்ஸு அது மாதிரி ரிச்சுவல்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க அதை மூ அதுக்கு மேலே அந்த முதுமக்கள் தாளிக்கு மேலே இன்னொரு கூம்புமாக வச்சு இன்னொரு இதை வச்சு மூடியும் வச்சுருந்துருக்காங்க இதெல்லாம் சத்தியமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் பதிவு பண்ணுறாரு அதுவுமே வெளி வந்திருக்கு சில ரிப்போர்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு முறை வந்து டெத் ரிச்சுவல் வந்து புறநானூறு போன்ற சங்க இலக்கியங்கள் காலப்படுது அதில் தெரியுது அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறாரு எஸ் அது உண்மை தான் அடுத்து இதில் வந்து வேதிக் கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஐ மீன் பேன் இண்டியன் யூனிட்டி மாதிரி சொல்லணும் அஸ்வலயனா கிரகசூத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதே ரிச்சுவல் அதே எக்ஸாக்டாக அதோடய பேர் என்ன அப்படின்னா பித்ருமேதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பித்ருமேதா செருமணி அப்படிங்கிறது இங்கே நிறைய தமிழர்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இதுவும் ஒரு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பேன் இண்டியன் யூனிட்டி அப்படிங்கிறதும் இதன் மூலமாக நம்ம நிறுவிட முடியும் அடுத்தது வேறு எதாவதுனா இதே மாதிரி ஒரு ஃபைண்டிங் செம்பியன் கண்டியூர் அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்குது பேரில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோழர்களை குறிக்க மாதிரியான ஒரு பேர் செம்பியன் கண்டியூர் அங்கே ஸ்வஸ்திகா கிடச்சிருக்கு ஸ்வஸ்திகா முத்திரையும் கிடச்சிருக்கு வேறு இதே மாதிரியான ஒரு புதையல் முறை அங்கேயும் காணப்படுது அப்படின்னு சில ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து சொல்லுது ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்கள்கிட்ட ஜென்ரலாக நான் ஷேர் பண்ணிக்க நினச்ச எல்லாமே ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம் இதோட காலகட்டம் நாலாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அறநூறுகள் வரைக்கும் அதில் கோர் பீரியட் நான் சொன்ன மாதிரி நைன் ஜீரோ ஃபைவ் பிசிஇ டு சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் பிசிஇ ஸோ இந்தளவுக்கு ஒரு முந்தைய காலகட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிவிலிசேஷன் இதை சுற்றி இது ஒன்லி பரியல் சைட் இதை சுற்றி நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கேபிடேஷன் சைட் தமிழ்நாட்டில் கிடச்சதுல ரொம்ப முந்தைய ஒரு நாகரீகத்தோட அந்த அச்சு அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப ப்ரவலண்டாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரூஃபும் அங்கே இருக்குது பேன் இண்டியன் யூனிட்டி வேதி கனெக்ஷன்ஸ் அது சார்ந்த ஃபைண்டிங்ஸும் கிடைக்க வந்திருக்கு ரொம்ப காலத்தில் முன்னாடி இருந்தே இப்போ வரைக்கும் அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு சைட்டாகவும் அது சொன்ன ஒரு விளங்குது இப்போ ரீசெண்டாக எக்ஸ்கேஷன்ஸ் அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே ஒரு மியூசியமும் அமைக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவிலே ஃபைவ் ஆர்கியாலஜி சைட்ஸ் தான் அந்த மியூசியம் வந்து கிடச்சிருக்கு அதில் ஆதிச்சநல்லூர் ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்பவே பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் தான் அதில் உள்ள ரொம்ப சிக்னிஃபிகெண்ட்டான ஃபைண்டிங்ஸ் அது மாதிரி அதனுடைய இனக்கூறுகள் இந்த மாதிரி எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு ஈவன் டிஎன்ஏ கூட இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கூட சில தரவுகள் மூலமாக நமக்கு தெரிய முடியுது இதெல்லாம் தான் ஜென்ரலாக உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் நான் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக தெரிவிங்க நம்ம மிஸ்டர் மிஸ்டீரியஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங